par rapport à la plupart des autres youtubeurs qui ne sont que youtubeurs. Euh, moi, depuis plusieurs années, j'ai un petit peu ralenti la cadence pour pouvoir laisser place à d'autres projets à côté qui sont hyper importants. Je fais toujours un peu autant de projets, mais c'est juste que plus tout est à destination de YouTube. J'ai un peu arrêté d'essayer de rentrer vraiment euh, toutes mes fictions là-dedans et je me suis dit euh, avec le temps bah, si je veux faire une longue fiction il faut que je la fasse au, au cinéma par exemple ou euh, là par exemple je travaille sur une série animée euh, bah, je ne sais pas à destination de YouTube c'est à destination d'une de, plateforme en l'occurrence c'est sûr que par rapport à la plupart des autres youtubeurs qui ne sont que youtubeurs euh, moi depuis plusieurs années j'ai un petit peu ralenti la cadence pour pouvoir laisser place à d'autres projets à côté qui sont hyper importants pour moi scénariser une bande dessinée euh, ou un film le réaliser faire euh, ou même l'émission sur, sur Twitch et sur Youtube bah, tu travailles différemment en fait euh, sur Youtube tu, tu prépares en amont etc sur Twitch bah, tu, bah, c'est sur le moment où tu vas te donner sur une partie ou un truc ou un événement et après c'est bon il n'y a pas spécialement de montage derrière ou quoi ensuite euh, euh, il, faut que les, il faut que les projets soient adaptés aux différentes plateformes. Et, et ça, je, je l'ai appris un petit peu en, en, par moi-même. Je vais prendre un exemple, mais euh, avant, sortir un court-métrage de 20 minutes, euh, euh, bah, je, je le mettais très spontanément sur ma chaîne. Maintenant, les, les, les courts-métrages, enfin, ou c'est plutôt les sketchs, je leur donne une petite dimension court-métrage, et les courts-métrages, je leur donne une petite dimension sketch pour qu'ils aient une vie un peu plus légitime sur la plateforme. Aujourd'hui, c'est sûr, maintenant, la fiction, ça se regarde sur les autres plateformes, sur Netflix, sur Amazon, sur Apple, sur Disney. Donc, euh, YouTube est, de, est devenu un, comment dire, un endroit où on regarde des contenus plus spontanés, plus, voilà, du, du replay, du, ce, ce qu'on veut. Quoi. Et moi, je veux juste plaire déjà à moi-même en tant que créateur, à me dire est-ce que je suis fier de ce que... Enfin, ou en tout cas, est-ce que c'est la, la bonne idée que je voulais développer Est-ce que c'est suffisamment drôle Suffisamment bi bien mis en scène Est-ce que j'aurais pu faire mieux et tout euh, je, suis mon, je suis mon seul algorithme. Et euh, la chance que j'ai de, depuis 10 ans et encore aujourd'hui, hein, c'est que moi, euh, en tant qu'algo, ça ne correspond pas trop mal à l'algo de YouTube. Donc, oui. quand il y a un contenu dont je suis assez fier, euh, il ne marche pas trop mal sur la plateforme. Et même quand c'est de la fiction, des trucs qui ne sont pas trop à la mode, et bah, l'algorithme de YouTube, il dit non, on va le pousser un petit peu. Je suis assez euh, serein. Je pense que si on fait les choses par conviction et, qu et que le contenu euh, est chouette, même si ce n'est pas top, top à la mode, il peut, il peut exister sur la plateforme. J'ai sorti par exemple un, une série audio il y a de ça quelques années et euh, bah en termes de vues, c'était incomparablement plus faible que toutes mes autres vidéos. Parce que les gens, quand il n'y a pas d'image, quand il n'y a pas de truc, ils décrochent. C'est pas parce qu'on a une chaîne avec beaucoup d'abonnés et, euh, et qu'on le fait depuis, depuis longtemps et qu'on est régulier que ça va forcément marcher. Et TikTok, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt euh, eux qui te proposent du contenu et c'est voilà, tu, tu scrolles et, et en fonction de si tu as passé plus ou moins de temps sur une, comment dire, un TikTok, et ben ils disent « Ok, on va te mettre plus de ci, plus de ça. » Et donc, tu es plus spectateur qu'acteur. C'est vrai que moi, je préfère aller chercher moi-même le contenu et, et aller creuser. Donc déjà, il y a presque un, une approche un peu fondamentalement différente de moi, comment mmh. je regarde mes trucs. Voilà, ça, c'est en termes de consommateur. Et ensuite, en, en, termes de créa euh, en tant que créateur, j'ai pas assez les codes et j'ai tendance à, à préférer les contenus un peu plus longs avec un début, un milieu, une fin. Et donc, euh, ce que je crée a plus, de destination, plus à destination de YouTube où là, tu peux faire des vidéos 16 neuvième, bien produites, euh, où tu peux développer tes idées. Et TikTok, ça va être du vertical, beaucoup plus euh, euh, rapide. Donc, j'ai pas encore euh, trouvé vraiment ce, quoi créer là-dessus euh, pour l'instant.